بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولاي صل وصل لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ور بيرجو لا تقول إلا رأينا منكم إن جليو كي بيرجو نو كلامه مولا يا صلى وصاص على حبيبك خير الخلق كله جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمه مولا يصل وصاص للخلق كله منك أنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وصاص അള്ളാഹു 
നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനികൾക്കും റബ്ബ് തോഫിയെക്കുറിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ രാത്രി നോമ്പ് മുറിച്ചി അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിന്റെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തുചേർന്നവരാണ് അള്ളാഹു പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറയുന്ന എനിക്ക് ആദ്യം ആദ്യം പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തഫിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ പടിവാദിക്കലിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ ഒരുങ്ങുകയും അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം കാണുകയും റമദാനിനെ വരവേൽക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും വീടും ായ നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കി നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല ചിന്തയും നല്ല ശൈലിയും നല്ല വിനയവും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുകയും നാട്ടുകാരുമായുള്ള അയൽപക്ക ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുകയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുകയും അവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഇവരെ സഹായിക്കുകയും സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെട്ട് റമദാനിനെ വരവേൽക്കുമ്പോ അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വീടുകളെ പരിധി അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിറ്റുകളും അവരിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്കും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അവർക്കും നോമ്പെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശം സാമ്പത്തികമായി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നൽകി ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാ നിലക്കും ഒരുങ്ങേണ്ട ഒരു സമയം നമ്മളിലേക്ക് ഇതാ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറെ ദിവസം ബാക്കിയില്ല രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ആ റമദാനിന്റെ മഹത്വം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ പറഞ്ഞത് അവലുഹു 
ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള മതക്കാരെ പോലെ മറ്റു മറ്റു മാസത്തെ പോലെ മറ്റു സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഇതുപോലെ പറയേണ്ട ഒരു മാസം അല്ല മറിച്ച് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യം എപ്പോഴും അവൻ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവന് അതിൽ സംശയം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു വട്ടാണ് ഓതിയത് അല്ല ഒരു റക്കയത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഓതിയല്ലേ ആ രണ്ട് തവണയിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഒരു വട്ടം മാത്രം അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല ഒരു റക്കയത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തവണയായി എന്ന് മാത്രമല്ല ബിസ്മിക്ക് പുറമേ ഫാത്തിഹയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എപ്പോഴും അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യാണ് അവന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ റഹ്മത്ത് എങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നീയും ഇന്നിവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ച് തന്ന സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ കയറി ഞാന് പേരോടിന്റെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാളെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വിടുവോ 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 വിടൂല വിടാൻ കഴിയൂല വിടാൻ പാടില്ല കാരണം സ്റ്റേജ് കെട്ടിയത് ആരെയും തൊരു വിളിക്കാനല്ല ആരെയും നികഴുത്താനല്ല ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് നസീഹത്ത് നൽകാനല്ല ആ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മാത്രല്ല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കയ്യും വെക്കും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കയ്യും വെക്കും എന്താ കാരണം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിപരീതം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് സിഹത്തിന് വന്ന സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ കയറി തെറി വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ തെറി വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പ്രതിവാസം പറയാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡിയാ എന്നാൽ എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഈ മകനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടല്ല ആരും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടല്ല ആരോടും പോയി പറഞ്ഞിട്ടല്ല റെക്കമെന്റ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടല്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെയും റെക്കമെന്റ് വാങ്ങിയിട്ടല്ല ഒരു നാട്ടുകാരന്റെയും റെക്കമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടല്ല ബാപ്പാന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ടല്ല ഉമ്മാന്റെ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ടല്ല ഒരാളുടെയും റെക്കമെന്റ് കൊണ്ടല്ല ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചില്ലേ ഇന്നും ഞാൻ വായിച്ചു ഒരാളെ കുറിച്ച് കൈയും കാലുമുണ്ട് ശരീരത്തിന് പക്ഷേ അരയുടെ താഴെ തളർച്ചയാ എഴുന്നേറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെനഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമ് അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇതേ വീട്ടിലിരിപ്പാണ് കാല് തളർന്നു പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കാണാൻ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ പതേത്ത കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അള്ളാ നീ പൂർണ്ണമായി സലാമത്ത് നൽകണം മുറഹ്മാന് എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഈ മാനുള്ള ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൈ തന്നു കാലി തന്നു കാഴ്ച തന്നു കേൾവി തന്നു ഈ മുത്ത 
അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആവശ്യമുള്ളത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നാവിലേക്ക് അതേ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞ് നാവിലേക്ക് പറയാനുള്ള രൂപത്തിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് റബ്ബ് സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാ വേദ കേൾക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലി എന്നൊക്കെയോ പറയുന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ബുദ്ധിക്ക് തലച്ചോറിന് വലിയ വളർച്ച കൊടുത്തു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്ന് എല്ലാ കാതിലൂടെ കടൽച്ചോറിൽ എത്തിച്ചു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്റെ കലാമി എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ ഒരു നുക്കസാനുമില്ലാതെ ഒരു പോരായ്മയും ഇല്ലാതെ ഒരു വളർച്ചയും കുറവുമില്ലാതെ ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക സിട്ടാവായ അള്ളോ ആ റബ്ബ് കണ്ണ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത് ആ റബ്ബ് കാത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ കാത് കൊണ്ട് ഹറാമ് ശ്രവിക്കരുത് ആ റബ്ബ് കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആ കൈ കൊണ്ട് ഹറാമ് പിടിക്കരുത് സ്പർശിക്കരുത് ആ റബ്ബ് കാല് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹറാമിലേക്ക് നടക്കരുത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി റബ്ബ് തന്ന ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ലിമിറ്റ് വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാ അള്ളാക്ക് വല്ലതും നേടാനല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അള്ളാക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനാ വേറൊരു അന്യപുരുഷന്റെ മകള് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഏതോ രാജ്യാര മകള് അവളിലേക്ക് നീ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അള്ളാക്ക പെണ്ണിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് എന്തെങ്കിലും ആ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
മനുഷ്യനുഷ്യനുഷ്യന്യവിയായ ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഏർപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മനുഷ്യന് അമ്മാനെ മറന്നു പോയി അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയി അല്ലെ ഭരണാധികാരി ചിന്തിക്കുന്നത് ഭരണപ്രദേശം അധികരിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വകുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ കിട്ടിയ ഭരണം നല്ല നിൽക്ക ഭരണം നടത്താൻ എന്ത് വകുപ്പുണ്ട് നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ചോ അവന്റെ ഭരണവും കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് വകുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് വീടില്ലാത്തവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പീടിക കോലായെങ്കിലും കിടക്കാൻ കിട്ടണം എന്നാണ് പീടിക കോലായ കിടക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ കന്നഡയിൽ എന്ത് പറയാ നല്ല സാക്ഷരത ഉള്ളവരാ കർണാടകയിലുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താല നല്ല വർഗ തീയട്ടെ തീയട്ടെ അപ്പൊ സിറ്റ് ഔട്ട് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടണം എന്നാണ് തീരെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കടയുടെ പുറത്തുള്ള സിറ്റ് ഔട്ടിലെങ്കിലും കിടക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ സമയം തന്നെ നല്ല ചെറ്റക്കുടിൽ ഉണ്ട് മഴ പെയ്താൽ മേലേക്ക് വരൂല ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല സ്വന്തത്തിൽ ഓലമേഞ്ഞൊരു വീടുണ്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചതോ അവൻ ചിന്തിച്ചത് സീറ്റ് ഔട്ട് മതി എന്നാണോ അല്ല ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വാർപ്പായി കിട്ടണം അല്ലെ ഈ ഓടൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടി ആ തേങ്ങ വീണ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു കാറ്റടിക്കുമ്പോ ബേജാറാകണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കിടന്ന മനുഷ്യനില്ലേ അയാള് ചിന്തിച്ചതോ ഓരോലമേന വീട് വേണ്ട ഓലമയാനുള്ളൊരു ചെറിയ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ എനിക്കും മക്കൾക്കും അവിടെ താമസിക്കാമായിരുന്നു മനുഷ്യ ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര മേൽപോട്ടേക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു വീട്ടിലും നിൽക്കുന്നവനും മതിയായി കിടക്കുന്നവനില്ല നല്ല കോടീശ്വരന ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല കൊട്ടാരമാ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നറിയോ ഒരു വീടിന് വേണം എവിടെയാ നാട്ടില് വേണം നാട്ടില് നല്ല വീടെടുത്തു പിന്നെ ഇയാൾ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്നറിയോ ഇടക്കിടക്ക് തണുപ്പ് കൊള്ളാം മലയുടെ മേലൊരു വീട് വേണം അല്ലെ മലയുടെ മേലെയും വീടായി പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വല്ലാത്ത ചൂട് വരെയാണ് ചൂട് വരുമ്പോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അവിടെയും വേണം ഒരു നല്ല കൊട്ടാരം ചെറ്റക്കുടി അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്തോ ഇല്ല അവിടെ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചൂടായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അവിടെയും വേണം ഒരു കൊട്ടാരം അവന്റെ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ച് തീർന്നില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരം പണിയണ്ട തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നാട്ടുകാരൻ ഒരു കൊട്ടാരം പണിതു കൊടുത്തു ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരാ കബറിന്റെ കഥയറിയോ അവിടെ ഒരു ഓലമേഞ്ഞ ഒരു പായ പോലും ഇല്ല അവിടെ ഒരു പായ പോലും വിരിച്ചു തരാനാളില്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയപ്പോ നീ ധരിച്ച കഫം തുണിയാകുന്ന വസ്ത്രമില്ലേ ആ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് ചളി പൊരുളുമ്പോ ആ നീ പൊരട്ടിയ കൊതി നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പായമില്ലേ ഏതൊക്കെ പായം മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയില്ലേ ആ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും നിന്നെയും നാട്ടുകാർ കബറിൽ വെക്കുമ്പോ ഓ മൂമിനായ മനുഷ്യ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ പണത്തിന്റെ ആഡംബരത്തിലും പണത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലും പണത്തിന്റെ സമാധാനത്തിലും ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുമ്പോ നിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ അല്പം കറി തെറിച്ചു പോയി കുപ്പായം മാറ്റി തരാൻ തൊഴിലാളികൾ വന്നു പോയി ഒരുപാട് സാധിമീങ്ങൾ വന്നു പോയി അതേ കുപ്പായം തേച്ചു തന്നു പോയി അയൺ ചെയ്തു പോയി മാറ്റി തന്നു പോയി ആ നിലക്ക് നിന്റെ കുപ്പായം ചളി തെറിക്കുമ്പോ കാത്തിരിക്കാനാള എന്റെ വയതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് ഈ സമയത്ത് നല്ല ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഓരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരനല്ലോ ഇയാള് ഞങ്ങളൊക്കെ കൊട ചൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ 
മുസ്ലിയാർക്കൊരു കൊട ചൂടി കൊടുത്താലോ ഇയാള് മയകൊള്ളാതെ വയത് പറയട്ട് ഞങ്ങള് പള്ളിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് വയത് കേട്ടോളാ മുസ്ലിയാർക്ക് കൊട ചൂടി തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ ആ കൊട ചൂടി തരുന്നതിന്റെ ഇടയില കാറ്റിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ സ്പീഡിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഹൃദയ മുസ്ലിയാര മുഖത്തെ കൽപ്പം ചളിയെന്ന് തെറിച്ചു പോയി വയലിന് വന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ദാ പറയുന്ന മുസ്ലിയാര മുഖത്ത് ചളിയാണ് തട്ടിക്കൊടുക്കളും മുഖത്തുള്ള ചളി നീക്കി തന്നുപോയി എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിയാരി ഇവിടെ എങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലോ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അവന്റെ ത്വാഴത്തിലുള്ള ദീർഘായു സുതരട്ടെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായു സുതരട്ടെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് കഫൻ പതിയെ തുണി മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിക്കുള്ള പണം മുസ്ലിയേറെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നാ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി എന്ന് വാങ്ങളും എന്നിട്ട് ആ തുണിയിൽ എങ്ങ് പൊതിയണം പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് നല്ല മാർബോണേറ്റ് വിരിച്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരാണ് നല്ല ടൈൽസ് വിരിച്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരാണ് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഭക്ഷണം തന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ സ്നേഹവും തന്ന നാട്ടുകാരാ പക്ഷെ മയ്യത്ത് എന്ന പേരായപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ മയ്യത്ത് എന്ന് വിളിച്ച് പോയപ്പോ ഈ മുതലിവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കുപ്പങ്ങ ിപ്പോയി ധരിച്ച കുപ്പായം മാറ്റിപ്പോയി സ്വന്തത്തിൽ കുളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വന്തത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് മതിയായില്ല എല്ലാം തേച്ചിട്ടും മതിയാകാത്ത നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മണമുള്ള സോപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാര് വന്നിട്ട് തേച്ചു കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ സോപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനി ഇതല്ല പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്റെ തലയിൽ തേച്ചിരുന്ന ഷാമ്പു ഇതല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബോഡി വാഷ് ഇതല്ല അത് ഇന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന് ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും അവനെ കുളിപ്പിച്ചു പോയി ആരെ ഇഷ്ടത്തിന് കുളിപ്പിച്ചു പോയി കുളിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കുളിപ്പിച്ചു പോയി ആ നിലക്ക് അവന് സ്വന്നത്തറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് വലിയ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ സ്വന്നത്തൊന്നും അറിയാതെ കുളിപ്പിക്കുന്നവനാണോ മയ്യത്തിന് നഷ്ടം തന്നെ മരിച്ചാലും അവര് ഹയ്യാണ് കേട്ടോ അവരെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവര് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് കുളിക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചത് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയുടെ സോപ്പ് വേണമെന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഡി വാഷ് വേണമെന്നല്ല അവര് കുളിക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചത് തലയിൽ തേക്കുന്ന ഷാമ്പു നല്ല മണമുള്ളതാകണമെന്നല്ല മറിച്ചോ ഔലിയാക്കളെ ചിന്ത എന്ന് കിടുന്നറിയോ കുളിക്കുമ്പോ കുളിയുടെ ഫറുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അതിന്റെ സുന്നത്തൊത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒതുവെടുത്തിട്ടാണോ കുളിച്ചത് എന്നാണ് ഒതുവെടുത്തിട്ട് കുളിക്കലാണ് സുന്നത്ത് എന്നല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഓരോ സുന്നത്തുകളും എടുത്തിട്ടാണോ ഇവൻ കുളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കളില്ലേ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവര് ദുന്യാവിനെ വില കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്നത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവന ഫർദിന് വില കൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവന പ്രാഹത്ത് കൈയൊഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചവന വല്ലാതെ മാറ്റിവെക്കാൻ അധ്വാനിച്ചവന വലിയ പാടുപെട്ടവന ഇവ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാരാ ജാഹില വിവരമില്ലാത്തവന ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചവന എനിയോ നല്ല വിവരമുള്ളവൻ തന്നെ പക്ഷേ മയ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ടെൻഷനിലോ മരിച്ച വേദനയിലോ സ്വന്നത്തോർമ്മയില്ലാതെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന മുസ്ലിയാരാ എന്നാ മയ്യത്ത് നല്ല ഈമാനുള്ള മയ്യത്താണോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്ത് മുറുക പിടിച്ച മയ്യത്താണോ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലേ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഹുല്ലാ 
മാനവർകളെ കുറിച്ച് മാനവർകളെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് ഈജിപ്തുകാരനാണ് ുംവാദികളുടെ ഇടയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത കാര്യാത്ത ഇൽമ കാണിച്ചു തന്ന മഹാന എഴുതി വെച്ച മഹാന ഒരു ശിഷ്യനങ്ങ മരിച്ചുപോയി എങ്ങനെയെങ്കിലൊന്ന് പരലോകം വെളിച്ചം നല്ല നീയത്തോടെ എന്റെ കൂടെ കൂടിയവന് നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയോടെ പിന്നെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്റെ കൂടെ മുരീതായി വന്ന ശിഷ്യന ഈ ശിഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഞാൻ ആ ശിഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കാൻ പോയി ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ലോ ഉസ്താദും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ല ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഒരു ഉസ്താദിന് ശിഷ്യനോടുള്ള ബന്ധം ശിഷ്യനും ഉസ്താദിനോടുള്ള ബന്ധം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് മാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ നൽകണേ അള്ളാ ശിഷ്യന്റെ <laughs> <laughs> ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശിഷ്യനല്ലേ ഉസ്താദായ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിപ്പോയി നോക്കിയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യം അല്ല ഉസ്താദേ തുടങ്ങൽ ഇങ്ങനെയാണോ ോടെ മഹാനവറുകള് കണ്ടു മാനവറുകള് ചില്ലറക്കാരനല്ല വേറെയും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ മയ്യത്തും ഈ സംസാരിച്ച സംഭവങ്ങള് ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കാനല്ല പോലെ അതെ തീർച്ചയായും മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ നീ മരിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കല് അപ്പഴാ ഈ ചെറിയ മയ്യത്തിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതോഹിനഭയം ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹികൾക്ക് മരണത്തിന്റെ ശേഷം ശരിയായ ജീവിതമാ മരണത്തോടെ തീരലല്ല പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുറകെ പിടിച്ചപ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും തെറ്റ് പറ്റി ഉസ്താദിനെ ഉണർത്തുന്നതിന് ശിഷ്യന് വിഷമമുണ്ടായില്ല പ്രയാസമുണ്ടായില്ല വയലുകൾക്കാം വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
നമ്മള് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ നോക്കുന്നത് എന്താ കമ്പനികളല്ലേ ബാത്റൂമിന്റെ സൗകര്യങ്ങളല്ലേ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടോ അതെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരയുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേക സംവിധാനം ചെയ്യാനല്ലേ കുളിയുടെ ഫറുതൊക്കാനല്ലേ മുറുക പിടിക്കാനല്ലേക്കാനില്ല ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉപ്പമാര് വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാര് വയലുകൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങന്മാര് എന്റെ മയ്യത്തായി നിങ്ങളെ മയ്യത്തായി നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സോപ്പിന്റെ കമ്പനി പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല വന്ന് കുളിപ്പിക്കുന്നവൻ സുന്നത്തെടുത്താൽ പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല സുന്നത്ത് കൈയൊഴിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല പറന്നു തന്നെ എടുക്കാതെ കുളിപ്പിച്ചാൽ പോലും നമ്മളെ മയ്യത്തിന് കഴിവില്ല എന്റെ കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതിനൊന്നും വില കൊടുത്തിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തില മുഖത്ത് ചളി പൊരുളുമോ എന്നുള്ള ബേജാറില്ല കുപ്പായത്തിൽ കറ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ബേജാറില്ല കുപ്പായത്തിൽ കളർ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ബേജാറില്ല കമ്പനി അല്ലാത്ത ടീഷർട്ട് വാങ്ങി ധരിക്കാനുള്ള മടിയില്ല കമ്പനിയില്ലാത്ത പേന്റ് ധരിക്കാനുള്ള മടിയില്ല ഓ മുസ്ലിമേ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞില്ലേ നാലാമത്തെ കഷ്ണം പൊതിയാൻ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല അതേ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ നല്ല കട്ടിയുള്ള പൊതപ്പില്ലാതെ കിടക്കേറില്ല നല്ല സ്പോഞ്ചുള്ള കിടക്കയിലല്ലാതെ കിടക്കേറില്ല നല്ല കിടന്നങ്ങൾ സുഖം കിട്ടുന്ന കിടക്കയിലല്ലാതെ കിടക്കേറില്ല സുഖം കിട്ടുന്ന പൊതപ്പല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പൊതപ്പിന് വേണ്ടി ഒന്ന് തുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതൊന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി തന്നെ മാറ്റമില്ല പണ്ഡിതനെന്ന വ്യത്യാസമില്ല പാമരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല മുതലാളി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല തൊഴിലാളി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ അനിയായി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല നേതാവെന്ന വ്യത്യാസമില്ല ലീഡർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ഭരണാധികാരി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ഭരണാധിപരുന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തത് ഒരേ ഒരു വസ്ത്രം തന്നെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരാണ് കഫം തുണികട്ടോ കഫം തുണി വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോ നല്ല ടൈഗറിന്റെ ചിത്രമുള്ള കുപ്പായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരാ കോലങ്ങളുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതകാലത്ത് നീ ധരിച്ച വസ്ത്രമില്ലേ വലിയ കമ്പനിന്റെ ദാഹങ്ങളും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ടൈഗറിന്റെ പോലമുള്ളൊരു കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടല്ലേ നീ നടന്നത് അതുപോലെയുള്ള പല ജീവികളുടെയും കോലമുള്ള കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടല്ലേ നീ നടന്നത് ഉസ്താദുമാര് മോനെ കൈയൊഴിക്കല നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുസ്ലിയാരെ ഇങ്ങനെ ത്തതല്ലാത്ത നല്ല കമ്പനി കിട്ടാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉലക അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയാനല്ലേ നീ ചിന്തിച്ചത് നീ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ മരിച്ചങ്ങ് പോയാൽ നിന്റെ കഫം തുണിയുടെ കമ്പനി നോക്കാനാരാ നിന്റെ കഫം തുണി കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുന്നവനാരാ നിന്റെ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓ മുസ്ലിമേ നീ ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായം എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ നയിക്കുന്ന കുപ്പായം ധരിക്കുന്നവനാണോ അല്ലാതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്യൂമയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ കഫം തുണി ഇറക്കുന്ന കാലം വന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കഫം തുണി വാങ്ങാറില്ലല്ലോ നിനക്ക് ധരിക്കാൻ തന്ന കഫം തുണി ഏതാ മുസ്ലിമേ ഏതോ കോട്ടന്റെ തുണിയ എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങന്മാര് എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാര് 
ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് മതിയായില്ല സർവ പുരുഷന്മാരെ കണ്ണും തെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പാർന്ന ധരിച്ചാലും ഇറങ്ങണം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് നിഖാബ് ധരിക്കുന്നവളും ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തന്നെ അന്യപുരുഷന്മാർ എന്നെ കണ്ടാൽ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പരിസരം എങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കണ്ണിന്റെ പരിസരം കറുപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്റെ കറുത്ത പർദ്ദ എവിടെ ഏത് പറഞ്ഞാ നീ സൈഡ് കീറിക്കൊണ്ട് വന്ന പറഞ്ഞില്ലേ പേര് മാറ്റാതെ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കൈയൊഴിക്കാതെ സൈഡ് കീറിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ട് കീറിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളിലിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ധരിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാകും മുൻഭാഗം ഓപ്പൺ ഉള്ള പറഞ്ഞയാലൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ധരിച്ച പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് തീർന്നു ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി കളർ മാറി കോലം മാറി വരുന്ന വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയിട്ട് ചിത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ട് മതിയാകാത്ത പെങ്ങള് ടിക്ടോക്കിൽ കയറിയിട്ട് മതിയാകാത്ത പെങ്ങള് അതിന്റെ കമന്റ് വായിച്ച് രസിച്ച പെങ്ങള് അതിലേതോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലൗവിന്റെ ചിന്നിട്ട് തന്നപ്പോ കണ്ണിന്റെ മേലെ ലൗവുള്ള ചിന്നിട്ട് തന്നപ്പോ അതുപോലെയുള്ള സ്മൈലികൾ ഇട്ടു തന്നപ്പോ ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കുറെ കയ്യിന്റെ ലൈക്കും വാങ്ങി വലിയ സമാധാനത്തിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പെങ്ങള് എവിടെ നിന്റെ കളറി മാറി വന്ന ചുരിദാറ് എവിടെ നിന്റെ ഔറത്ത് വെളി വാങ്ങിയ സാരി എവിടെ നീ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ തിരിച്ച പറഞ്ഞ എവിടെ പേര് കിട്ടാത്ത ഔറത്ത് വെളി വാങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് പുതിയ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെ നീ ടിക്ടോക്കിലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മൊഞ്ച് കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാലും കൈയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടിയും നേച്ചറങ്ങിയ പെങ്ങള് മരിച്ചുകിടക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് പൊട്ടിതേക്കാൻ ആരവിട് മരിച്ചു കിടന്നപ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ അളവിട് നിന്റെ മുഖം കഴുകി തരാൻ അളവിട് ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കാ വന്ന ഉമ്മാ കോളേജിലേക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില് ആ പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിലേക്കുമ്പോ നല്ല പൊടി വരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മേക്കപ്പ് ഉന്നയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചൊണ്ടും ചുവപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേ ചൗമാ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകളെ മുഖത്ത് ചൂട്ട സിടാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകളെ മുഖത്ത് കൊണ്ടുപോയി പൊടി വരട്ടാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകളെ മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമായ മന്ദിയ മുസ്ലിമായ പെങ്ങള് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലല്ലോ ആ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ലാതെ ബാപ്പ തന്നില്ല ആ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ലാതെ ഭർത്താവ് തന്നില്ല ആ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ല മക്കള് തന്നില്ല പെൺകുട്ടികളും തന്നില്ല ആൺകുട്ടികളും തന്നില്ല ആരും തന്നില്ല മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ നിൽക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ പുരുഷന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പെങ്ങള് അപ്പൊ നിനക്ക് വലത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണോ ഇടത് കാല് വെച്ചിറങ്ങണോ എങ്ങനെ ഇറങ്ങണം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇടത് കാല് വെച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇത് ചിന്തിച്ചില്ല നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകും ആര് കൊണ്ടുപോകൂന്ന് സ്വന്നത്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവനെ കിട്ടാനില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്നത്തിനെ ഓർത്തിട്ടില്ല ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ 
ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയേണ്ട സുന്നത്ത് ആരെങ്കിലും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മന്തമസ കബി സുന്നതി എന്ന സുന്നത്ത് ഒരാൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ എപ്പ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇതറിയോ ഇന്ത ഫസാദി ഉമ്മതി എന്ന സമുദായം ഇങ്ങനെ മോശായിട്ട് മോശായിട്ട് പോവാണ് എന്ന സമുദായം ഇങ്ങനെ പരകോട്ട് പരകോട്ട് പോവാണ് എന്ന സമുദായം പരകോട്ട് പരകോട്ട് അടിക്കേണ്ടി എന്തിനാ പരകോട്ട് അടിച്ചത് എന്നറിയോ പരകോട്ട് അടിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വളർച്ചയിലല്ല ടെക്നോളജിയിലല്ല അവന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിലല്ല അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പതുകളെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവ് കാണിക്കുന്നതിലല്ല മറിച്ചോ അവൻ പറകോട്ടടിച്ചത് എന്തിൽ നിന്നാണ് തക്കുവയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയം ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് അബിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയ കാലമില്ല പോരാ ടിക്ടോക്ക് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിന് സ്ഥാനമില്ലാത്ത കാലമായാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിന് പുതിയ പെണ്ണ് കിട്ടൂല എന്ന് വരുന്ന കാലമായാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആധുനിക യുഗത്തിൽ വിവരമില്ലാത്തവളാണ് ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പെങ്ങളായി ും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മടി കാണിക്കാത്തവരില്ല ഏത് സമയത്തും തലമറക്കണമെന്ന നല്ല ചിന്തയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ല സ്വന്നത്ത് മുറകെ പിടിക്കാനല്ലേ ഗുണമായി പോയി തലയിലെ മുടി അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണോ അത് എങ്ങനെ വെട്ടണോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫേഷനാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ തലമറക്കാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൂല തലമറക്കാതെ നിസ്കങ്ങൾ നിർവഹിക്കൂല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നല്ല ചിന്തയോടെ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസികള് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തലയില് തൊപ്പിയിടുമ്പോ അലർജി ഉണ്ടാകുന്നവരില്ല നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും തലമറക്കാൻ പഠിക്കുന്നവര് അധികരിച്ചു വരുന്ന എന്തിലധികം പറയണം പള്ളിയിലതാ തൊപ്പി വെച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനാ മറന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ വന്നതെങ്കിൽ തൊപ്പിയെടുത്ത് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ടെങ്കിലും തലമറിച്ച് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് പിരിവെടുത്തിട്ട് തൊപ്പി വാങ്ങി വെച്ചു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നിട്ടും തലമറച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ടും തലമറക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മടി ഉണ്ടായില്ല നാട്ടിലുള്ള സർവ പങ്കന്മാരും വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുപ്പായത്തിന്റെ കഥയെ പറക്കം കുറഞ്ഞു പോയി ഔറത്തെ വെളിവാക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരായി പോയി തലമറക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി പോയി യാതുമില്ല പാവങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോ അന്നാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചയാളാ പാവങ്ങളായി ജീവിക്കുമ്പോ നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചയാളാ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ വല്ലാതെ റബ്ബിനമയെന്ന് ജീവിച്ചയാളാ മാറ്റമില്ല ആചിയാറ് നല്ല തൊപ്പിയും ധരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കല് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ വലിയ നേതാവാ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ സജീവാണ് നാട്ടിലെ നന്മകൾക്ക് സജീവാണ് പക്ഷെ ആചിയാര പോക്കറ്റില് പണം അധികരിച്ചപ്പോ പോക്കറ്റില് പണം കൂടി വന്നപ്പോ ആചിയാരുടെ അക്കൗണ്ടില് പണം കൂടി വന്നപ്പോ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ മകളുടെ മുഖമക്കന തുറിച്ചു പോയി മകളുടെ തലയിലുള്ള തട്ടം ഊരിപ്പോയി ഊരുന്ന തട്ടമല്ലാതെ പിന്നെ തലയിലിടാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് കാണിക്കുന്ന പർദ്ദയല്ലാതെ മകൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല ആചാര ചിന്തിച്ചതോ എനിക്ക് അവളോട് പറയാനല്ലാതെ പറ്റൂലല്ലോ അല്ല ജീ പണമില്ലാത്ത കാലത്ത് നിന്റെ മകൾക്ക് ഈ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ പണം അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ 
വന്നവളായി പോയല്ലേ പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി നബി മുഹമ്മദ് ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ചെലപ്പോ പുറത്തു വെച്ച് ചെലപ്പോ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെലപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമസംഹിതകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തവന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു തമാശയാ അവന് ട്രോളാനുള്ള മേറ്ററ കളിയാക്കാനുള്ള മേറ്ററ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിയാർക്ക് തിരുവാടില്ല ഇപ്പോഴും കൈയൊഴിക്കാനില്ല ഇത് പറയുന്നവനെയും മയ്യത്താക്കിയിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ കാണാനില്ല പ്യൂമയുടെ ടീഷർട്ട് കാണാനില്ല നൈക്കിന്റെ ഷൂ കാണാനില്ല കമ്പനികളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഷൂ കാണാനില്ല ീ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ പോലും കമ്പനി നോക്കി ധരിച്ചവനല്ലേ നിന്റെ കഫത്തുണിക്ക് കമ്പനി കാണാനില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ <laughs> നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിയോ നല്ല കുപ്പായം വാങ്ങിയോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടാനുള്ള നല്ല കുപ്പായം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നല്ല വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയോ ആദരിച്ചതിനും നിനക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായി പോയി ആ ചെയ്തതിനും നിനക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായി പോയി ഇതല്ലേ ഒരു ഈമാനുള്ള മോമിനിന്റെ ജീവിതം ഇതല്ലേ ഒരു ഈമാനുള്ള മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് നേരം വെളുത്തെ ുള്ള വിശ്വാസിയാണോ അമ്മാന ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാണോ പത്തിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ അവന്റെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകൂല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചേർത്തട്ടെ എന്റെ വയലുകൾ കാമ്പന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അതിലൊന്നാമത്തത് എന്താണെന്നറിയോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായി ജീവിച്ചിട്ട് ഈ മുതാലിമിന്റെ നന്മ കൊന്നത് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഈ മുതാലിം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബ് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ അന്നാനെ ഓർത്ത് കിടക്കണേ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങരുതേ സീരിയൽ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങരുതേ അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം നോക്കി കിടന്നുറങ്ങരുതേ ഔറത്ത് മറക്കാത്ത പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് രസിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ കഫത്തുണി മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല 
കാബറ് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല മരണം മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ് എഴുതി കിട്ടാത്ത മരണമില്ല സമയം നിശ്ചയിച്ച് കിട്ടാത്ത മരണമില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയാൻ കഴിയാത്ത മരണമില്ല കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ആയപ്പോ ആ ഡേറ്റിന്റെ തീരുമാനം എത്തിയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നീ വസ്ത്രം വാങ്ങിയില്ലേ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പെണ്ണിനുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിയില്ലേ ഭാര്യ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിയില്ലേ നീ കപം തുണി വാങ്ങിയില്ല കാരണം അതിന്റെ ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ കഫം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്ന റബ്ബില് കഫം തുണി അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പെരുന്നാളിന് കുപ്പായം വാങ്ങിയില്ലേ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കുപ്പായം വാങ്ങിയില്ലേ കല്യാണത്തിന് കുപ്പായം വാങ്ങിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം എല്ലാരും ചുവപ്പാകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ചുവന്നു പോയില്ലേ എല്ലാരും പച്ചയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെങ്ങള് സർവരും പച്ചക്കിളികളായില്ലേ എല്ലാരും മഞ്ഞേകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഞ്ഞ ഡ്രസ്സായില്ലേ എല്ലാ അഹങ്കാരത്തിലും നീ റെഡിയായില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഭൂമി എല്ലാ കിളികളും ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കഷ്ണ കഫം തുണിയ ഇത് മറക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് ഓർക്കണേ പെങ്ങള് ഏത് വസ്ത്രധാരണ നടത്തുമ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മ വേണം ഏത് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മ വേണം ധരിച്ചതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പായം ധരിപ്പിക്കുമെന്ന ചിന്ത വേണം ഇരിക്കട്ടെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വേദൽക്കാവുന്ന ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാനെ ഓർത്ത് കിടക്കണേ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഹാനല്ലോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ഒരു മുപ്പത്തിനാലല്ലോഹറി ചെറിയ പണിയെടുത്തപ്പോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരെ പ്രതിഫലം പോലെയുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടുക എല്ലാ രാത്രിയിലും ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ അത് വലിയ കാരണമായി പോയി ഇത് വയലു പറയുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ വയലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാര് ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കിയോ കേൾക്കുന്നവൻ നടപ്പാക്കിയോ കാരണം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് കാരണം ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മദീന മുനവറയിൽ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ചേരത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റൂ രാത്രി സമയത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാനുള്ള ജൊല്ലിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ജൊല്ലിയാൽ ഒരു മുപ്പത്തി നാലൊന്നോഹക്കൂർ ജൊല്ലിയാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാളില്ല ബൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ ഭയങ്കര കണ്ണീരൊഴുക്കല കാരണം വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാ പറയുന്ന മുസ്ലിയാര് സ്വന്തത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് അള്ളാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ വയലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാര് വിടി അള്ളാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞവനെ വിടി ജനങ്ങളെ മുന്നിലും കരയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒറ്റക്കും കരയാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹനെ ഓർത്തിന് കണ്ണില് വെള്ളം തന്നെ നിറയുന്നില്ല അവരെ കുറിച്ച് അതേപോലെ ഉറച്ചു പോയ മനസ്സിന്റെ ചില ഉടമകളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നിർത്തിയില്ല വശത്തു പാറയേക്കാൾ ഉറച്ചു പോയ ഹൃദയമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാനെ ഓർത്ത് പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോയ പാറകളുണ്ട് മുസ്ലിം അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിയൊലിച്ച പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം അള്ളാനെ അറിഞ്ഞില്ല ആരാണ് റബ്ബെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ആരാണ് 
ആരാണ് റബ്ബ് എന്ന് ഓർത്തില്ല രാത്രിയിലെ കടക്കുമ്പര് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബഹാനുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്ന് അലഹദുലിൽ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ലോഹക്കുമറി ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് കടന്നുറങ്ങിക്കോ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓദിക്കോ ഒരു ിട്ടിപ്പോയി അതിന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം രാത്രിയിൽ കിടക്കില് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടാണ് വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വന്ന ലൈക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് കമന്റ് വായിച്ചിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാവുന്ന മാറണേ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാനെ ഓർത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞ ടിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിന്ത വരുന്നത് എന്താ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉപ്പാപ്പമാരെ ഇന്ന് രാവിലെ നേറ്റിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തെഹലിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഈമാനുള്ള ഭൂമിനാണോ ഞാനൊരു ചെറിയ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അലഹമില്ല ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അതുവരെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാനറിയാം അറിയില്ല അര മണിക്കൂറാ കിടന്നത് ഉറക്കില്ലെന്നേറ്റവും പറയാണ് എത്ര സമയം ഈ പഠിച്ചോപ്പേ ഞാൻ ഉറക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവൻ അറിയില്ല എത്ര മണിക്കൂറാ ഉറങ്ങിയത് സാക്ഷ്യമാക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളില്ലേ സൂറത്തുൽ കവിലി ഉറങ്ങിയപ്പോ എത്ര വർഷം ഉറങ്ങിയെന്നുള്ളത് അവര് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നില്ല കടന്ന പറഞ്ഞത് തീരൂല രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ മണിക്കൂറുകളോളം നീ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നീ അറിഞ്ഞില്ല എത്ര മണിക്കൂറാ കിടന്നത് എത്രയാ ഉറങ്ങിയത് ഊർക്കം മേൽച്ചിട്ടാണോ ഉറങ്ങിയത് ഊർക്കമില്ലാതെയാണോ ഉറങ്ങിയത് ഉറക്കിലടുത്തുള്ള ഭാര്യനെ ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണോ ഉറങ്ങിയത് അല്ല ചെറിയ പിഞ്ചു വൈദ്യന്റെ മേലെ കൈ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടാണോ ഉറങ്ങിയത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ാദ്യം എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്ന റബ്ബാണ് അവൻ അവനെ നന്ദി ചെയ്താൽ മതിയാകൂല അപരിമാനുള്ള മൂമിനാകുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ടവൻ ചെയ്യുന്ന പണിയെന്താണ്ടത് വായു മണക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ബ്രഷീണെന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ോധമുള്ളവനാകണം ചില ആളുകൾ 
കത്തിയിട്ട് കുറ്റി അങ്ങിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയല്ലേ ഉള്ളൂ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു ബോധമില്ല യാതൊരു ഓർമ്മയില്ല ഔറത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ല ഭാര്യന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഔറത്ത് കൊളിവാക്കണം എന്നത് സുന്ദരല്ല അത് തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ ഔറത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഔറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വയത് കേൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങന്മാരെ വയത് കേൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആധുനിക യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കാണിക്കുന്നതിനോ ഔറത്ത് വെളിവാക്കുന്നതിനോ ലജ്ജയില്ലാത്തവരാ അതുകൊണ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നറിയോ ഭാര്യന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹം കുറയാൻ അത് വലിയ കാരണമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരായ യുവാക്കളോട് പറയുന്നു പെങ്ങന്മാരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയതാണെങ്കിലും അള്ളാഹ് അനുവദിച്ചതാണെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഔറത്ത് വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല ഔറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ലൈറ്റ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ കാണിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഇരിക്കട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറക്കുന്നതിൽ നല്ല ബോധമുണ്ടാകല ഏറ്റവും <laughs> അവരുടെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളാകുമ്പോ അവരുടെ ഭംഗിയെ അവര് നല്ല നിലക്ക് പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തെ നല്ല നിലക്ക് മറച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ മറ വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അവരുടെ ഭംഗിയെ അവര് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചു കൊടുക്കലല്ല ഔറത്ത് മറക്കാൻ ബോധമുള്ളവനാകണം രാവിലെ നേൽക്കും ബാധ്യം തന്നെ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം ഇതുവരെ ഓർമ്മയില്ലാതെ കിടന്നതാ കടന്ന കടത്തത്തില് ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം നീങ്ങിപ്പോയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം പണ്ഡിതന്മാര് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ വധുവോട് കൂടെയാകളോ ഒരിമാരുള്ള ഭൂമിനാകളോ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാക്കൾക്കുള്ള വലിയ സ്വീഫത്തോ അവർ വധുവോട് കൂടെയല്ലാതെ അവരെ കാണാൻ കിട്ടൂല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരം വെളുത്താൽ കൃത്യസമയത്ത് നിസ്കരിക്കല വൈകാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയല സമയം തെറ്റാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാഹജുദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയോ ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളില്ലേ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് 
ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളില്ല ആ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹികള് അവരെ എന്റെ വയലുകൾക്കാ വന്ന ബാപ്പമാരെ മക്കളോട് ഈ കാര്യത്തിന് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം മക്കള് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം ആ മകൻ എത്ര വലിയ ആലിമായട്ടെ എത്ര വലിയ വായുതാകട്ടെ എത്ര വലിയ പ്രഭാഷകനാകട്ടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കളും അതേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അടി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നിസ്കരിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കളും അതിലൊക്കെ പറയപ്പെട്ട അവിടെ പ്രായം നോക്കാൻ പാടില്ല വയസ്സ് നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബാപ്പമാരാകുമ്പോഴ ആ മക്കൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ സ്വഭിന്ന ശേഷം എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് ബാത്റൂമിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ സ്വഭയെ നിസ്കരിച്ചില്ലേ എന്തൊരു സമാധാനമുള്ള ചോദ്യാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ചോദ്യാണ് അള്ളാഹ് ചോദ്യം ഒരുപാട് കാലം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ തണൽ ഒരുപാട് കാലം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ആ ചോദ്യത്തിന് നിർത്തിയില്ല ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കാതില് എന്തൊരു സന്തോഷാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ ബാപ്പമാര് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വെറുപ്പ് പിടിക്കുകയല്ലേ ബാപ്പമാരെ കടമയാ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ബാപ്പ ചോദിക്കേട് രാത്രിയിൽ ജനങ്ങളോടൊക്കെ വാല് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയതാണടാ ജനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വഭി കഥാക്കണ്ട രൂപത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാണ് ഞാനപ്പഴാ പറഞ്ഞത് വാഷ്റൂമിലായിരുന്നു അപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ മറുപടി രാത്രി അധികം നേരം വൈകിട്ട് കിടക്കുന്ന പലരും സ്വദേഹി കളാക്കുന്നവരാ ചോദിക്കലിന്റെ കടമയാ ജനങ്ങളുപദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മടിയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളായി നമുക്ക് വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് ബാപ്പമാരവരെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ വിളിച്ചു നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലടാ എന്തൊരു ചോദ്യാണ് ഞാനുമാരോട് പറഞ്ഞു നോമ്പാണ് ഉമ്മാ ദ്വാരക്കള് എന്റെ വാലുകൾക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വാലുകൾക്കുള്ള ഉപ്പമാര് നമുക്ക് വലിയ പാഠമാ മക്കളെ നമ്മൾ ആദരക്ക് വളർത്തിയെടുക്കളും എത്ര വലിയ മോനായാലും എത്ര വലിയ കുത്തുമായാലും എത്ര വലിയ നേതാവായാലും അവന്റെ മനസ്സും നന്നാക്കാൻ ബാപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കളും മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി അവനെ ബഹുമാനിച്ച് കേടാക്കിയാലോ ഏത് മക്കളും ചീത്തയാകാൻ ചിലപ്പോ ഒരു കാരണമായി പോകും അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി മോശമാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമുണ്ട് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമുള്ള ഇത് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ആരാ വലിയാണോ അല്ല വലിയാക്കൾക്ക് നിസ്കാരം ില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ചില കള്ളത്തരീക്കത്താര് വന്നിട്ട് നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി അത് വലിയ ദർജയാണ് ഇതായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരക്കേടാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ത്വരീക്കത്തിന്റെ നേതാവ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ത്വരീക്കത്തിന്റെ നേതാവ 
നിർബന്ധമില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും എണ്ണിയിട്ടുണ്ടോ വലിയ ഷേഖായ നിസ്കാരം വേണ്ട എണ്ണിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്തവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്തന ഭ്രാന്തന നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല എല്ലാർക്കും പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്ന് തന്നെ അവളിനിയതാ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയമൊന്നുമില്ല രക്തം പോയാലും എനിക്ക് ശുദ്ധി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ യൂട്യൂബില് ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് പഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ നിർബന്ധമില്ലാത്തവരില്ലാത്തതുപോലെ ലോകം മറന്നുപോയ ില് ുള്ള രിസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് തന്ന ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലേ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമില്ലേ ജീവിക്കല ഭക്ഷണം കിട്ടലി എനിക്കെങ്ങനെയാ വെള്ളം കിട്ടലി മനുഷ്യ നീ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നില്ലേ അന്ന് നിന്റെ വയറ്റില് ഭക്ഷണം തന്നത് ആരാ ആരാ ഭക്ഷണം തന്നത് ഉമ്മയാണോ ആണോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വാപ്പ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചേട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഭാര്യ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഭർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വയറ്റിൽ ചുമന്ന ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 
ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നീ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം തന്ന ആരാ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വയറ്റിൽ സമയത്തിന് റബ്ബ് ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ സമയത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നില്ലേ ആവശ്യമുള്ള വഴിയിലൂടെ കടക്കാനുള്ള വഴിയും ചെയ്തില്ലേ ആ ഉമ്മ നിന്റെ വയറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ പൊള്ളലേറ്റില്ലേ പ്രസവത്തിന്റെ ഭൂതിയിൽ ഉമ്മ പോയിട്ട് നല്ല ഐസ്ക്രീം വാരി തുന്നു നിനക്ക് കഫം കിട്ടിയോ ഇല്ല പനി പിടിച്ചു പോയോ ഇല്ല തൊണ്ടവേദന വന്നു പോയോ ഇല്ല ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ കാണുന്നില്ലേ നീ പക്ഷിയെ പക്ഷികൾ പറന്ന് പറന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് സ്വന്തത്തിൽ മിൽക്കായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ും പോയി സ്വന്തത്ത് കിടക്കാനിടമില്ലാത്ത പക്ഷികളില്ലേ മറ്റു ജീവികളില്ലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതാരാ നീയാണോ നീയാണോ അല്ല മനുഷ്യനാണോ അല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത റാസിക്കായ റബ്ബായ റബ്ബില്ലേ കൊടുത്താൽ തീരാത്ത കജനവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ റബ്ബന്റെ കൈ ഒഴിക്കൂല എന്നുള്ള നല്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വേള് എന്റെ റബ്ബന്റെ വെറുതെ ആക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം വേള് ജീവനുള്ളവനാണോ അവന്റെ ഒക്കെ ഭക്ഷണം റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ വേദാറില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത വേദാറിലല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത വേദാറ് നമുക്കില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അധികരിപ്പിക്കേണ്ട വേദാറില്ല ഇടുന്ന കുപ്പായത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അധികരിപ്പിക്കേണ്ട വേദാറില്ല ഞാമിന്റെ ക്വാളിറ്റി അധികരിപ്പിക്കേണ്ട വേദാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് ആറാമത് എണ്ണുന്നു ിയ <laughs> അവരാണോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ മുതലാളിയാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ നിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ നിന്റെ നേതാവാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ നിന്റെ തൊഴിലാളിയാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ നിന്റെ നാട്ടുകാരനാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ നിന്റെ വാപ്പയാണോ നിനക്ക് തരുന്നവൻ അതൊക്കെ വെറും ഉപാധി മാത്രമാ കൊടുക്കേണ്ടവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപോലെ എല്ലാ മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരുപോലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും കൊടുത്തത് ഒരുപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കുപ്പായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കഥ ചെയ്തു കൊടുത്തതൊക്കെ ഒരുപോലെ നാലാ മക്കളോ കൊടുത്തതൊക്കെ ഒരുപോലെ നമ്മളാണ് അവർക്കിടയിൽ ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് ദുന്യാവിലെ ജീവിത 
ജീവിതത്തില് അവർക്ക് നമ്മളാണോ ഹരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരേ ബാപ്പാന്റെ മക്കളാണ് മൂത്ത മോനാണ് ആ മൂത്ത മോന് വേണ്ടതുപോലെ റെഡിയായില്ല രണ്ടാമത്തെ മകനും റെഡിയായില്ല മൂന്നാമത്തെ മകനും റെഡിയായില്ല എല്ലാവരെയും വളർത്തിയത് ഒരുപോലെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ നന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഉമ്മ ബാപ്പുമാർക്കുള്ള സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികള് മൂന്ന് മക്കൾക്കും ഇല്ലാത്തത് നാലാമത്തെ മോന് കിട്ടിപ്പോയി നാലാമത്തെ മകൻ വലിയ ദറജയില വലിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പവറിലാ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാ ജീവിതം എത്ര മുതാൽ കൂടെയുള്ളത് എത്ര മുതാൽ വന്നിട്ടില്ല പഠിക്കുന്നത് എത്ര മുതാൽ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നത് എത്ര മുതാലാണ് ഹദീസ് പഠിക്കുന്നത് എത്ര മുതാലാണ് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള മോന മറ്റൊരു മുതലാളി ഇല്ല അയാളെ കവച്ചു വെക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന മുതലാളി ഇല്ല ഉമ്മാക്ക് സേവനമില്ല പാപ്പന തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഭാര്യന്റെ അടിമയാ എത്ര സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണെങ്കിലും പറയണം അവളോട് എന്റെ ഉമ്മാക്കുള്ള ബല നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ ബാപ്പൻ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിനുള്ള തന്റെയുള്ള ബാപ്പമാരാകണ് ഭാര്യമാരെ ഭരണം നടക്കുന്ന വീടാണോ പെണ്ണിന്റെ ഭരണമുള്ള വീടാണോ ഭർത്താവ് കോന്തന നീ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വീട്ടില് പറക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ വകയിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഭർത്താവ് ആണ് ജീവിക്കുന്ന വീടാണോ വീട്ടില് പറക്കത്തുണ്ടാകൂല അപ്പൊ നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാന്നാണോ ഭാര്യക്ക് സ്ഥാനമില്ലാന്നാണോ ഭാര്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വിലയില്ലാന്നാണോ അല്ല ഭാര്യയും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണം ഭാര്യ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഭാര്യനോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം ഭാര്യനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം സ്നേഹം കൊടുക്കണം ഒക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടരുത് അപ്പന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടരുത് നീ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പെടരുത് അഭിപ്രായം അവന്റെ ജീവിതത്തില് പറക്കത്തില്ല എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് ഒരുപോലെ വളർത്തിയ മക്കളാ ഒരു മകൻ വെറും ഫക്കീറാ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവന്റെ കയ്യിലില്ല സ്ഥാനത്ത് ഒരു മകനും നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണിയ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒരംഗ വലിയതായി പോയപ്പോ ഇവന്റെ സഹോദരനായ ഒന്നുമില്ലാത്ത അനുജനില്ലേ ഇവൻ എന്റെ അനുജനാണ് എന്ന് പറയാൻ അവന്റെ മനസ്സിന് ചെറിയ മടിയാണ് ഇവറാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചിന്ത വരുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ ഓ ഭൂമിനെ ആർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പാപ്പയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളാണ് അവർക്കിടയിൽ ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന ഒന്നാമത്തെ മോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന രണ്ടാമത്തെ മകനോ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തവന മൂന്നാമത്തെ മകളോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനെ ബുദ്ധിമതിയായ പെണ്ണാ 
ഭൂമിനെ അവർക്കിടയിൽ ഓഹരി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാരാ നമ്മൾ വലിയ പദവിയൊന്ന് കൊടുക്കും ചേട്ടനാണോ മനസ്സില് സമാധാനമില്ല ചേട്ടനോട് <laughs> ാകണ്ടല്ലോ ൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ അവിടെ ആ ഭൂമിനെ സന്തോഷം അവിടെ ആ ഭൂമിനെ സമാധാനം അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ളവനെ കിട്ടിയത് നോക്കിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽപ്പെട്ടോയി നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടേ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ആറാമത്തത് കിട്ടിയതിലുള്ള തൃപ്തിയാണ് കിട്ടുന്നതിലുള്ള സന്തോഷാണ് ാണ് ലോകസിട്ടാവായ റപ്പിന്റെ മേല് ഭാരമേൽപ്പിക്കലാണ് മന്ത്രിയെ പിടിച്ചാലും അവരൊക്കെ അവരെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരാവുന്ന വിശ്വാസികള് നിലനിൽപ്പില്ലാർക്കും 
മരണമില്ലാത്ത റബ്ബിന്റെ മേൽ നീ ഭാരമേൽപ്പിച്ചു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേറ്റ് നിന്നോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ദൂരെ വെച്ച് വേദകൾക്കും ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെ മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നു നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദയ ചെയ്ത് തിരിയളും അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് ദ്വാക്കിജാപത്തിലുള്ള മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ വിശ്വാസികള് അള്ളാഹുവിൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ആണ് തരുന്നവന് എന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം വേണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നടക്കണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ പലപ്പോഴും തോറ്റു പോകലല്ലേ ഇത്രയും കാലം കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടമല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നഷ്ടമേ ആകുള്ളൂ വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കരുത് പിന്നെ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കണം നിൽക്കണം വേദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം നല്ല തവക്കുലോടെ കൊടുക്കണം കൊടുത്താ തിരിച്ചു കിട്ടൂ നല്ല ബോധത്തോടെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ദുന്യാവിലും കിട്ടൂ ആഹാരത്തിലും കിട്ടൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഖജനാബ് വിശാലാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്ത് ചെയ്യും ആഗ്രഹമില്ലേക്കുള്ള വലിയ താല്പര്യമില്ലേ ുണ്ട് പോകാത്തതല്ലേ മാനുണ്ട് അല്ലേ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കൊതിയുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലുണ്ട് വിശ്വാസികളെല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടലില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി എനക്കെന്തായാലും ചോദിക്കാനാവില്ല അന്ന് ഉസ്താദുമാരോടും മറുപടി പറയരുത് പറഞ്ഞത് <laughs> പറഞ്ഞ മനുഷ്യ നിന്നോടാ മുസ്ലിയാ നിങ്ങളും ദ്വാരക്കണെന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ദ്വാക്കൊന്നും ഇജാബത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വലിയ കാരുണ്യമാന കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവനാകരുത് ഇരിക്കട്ടെ 
ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് അങ്ങനെ ഭാരമേൽപ്പിക്കുന്ന മനസ്സുകള് തീരുമാനല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കാറില്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കണം എന്തിനാ ദ്വാരക്കണ്ടത് മകളുടെ ഹാർട്ടിന് ഓൾസാണ് കുറെ കാലം മുമ്പ് ബാപ്പനോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിജയിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ ആ മകൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രയാസമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കണേ നീ സല എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് ആ മനുഷ്യൻ ദ്വാരക്കാൻ പറയുമ്പോ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇതെന്റെ എന്റെ മോക്ക് മാത്രം ആട്ടിനൊരു ഹോൾസ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മാന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നല്ല ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ തീരുമാനം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ആരുടെ തീരുമാനം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ തീരുമാനങ്ങളാ ഹലീദുല്ലാഹിബുഹി <laughs> മകനോട് ബാപ്പാന്റെ ഓടെ അള്ളാന്റെ ഓടറാ പോലെ ബാപ്പ പറയാണ് അള്ളാന്റെ ഓടറാ പോലെ എന്തിനാ ഓടറ് എന്നറിയോ ചെറിയ പിഞ്ചു വൈതലായ മകന്റെ മറുപടി കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഓ ബാപ്പാ അള്ളാന്റെ ഓടറ് പോലെ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എത്തിക്കും നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കൂടുതൽ എത്തിക്കും ഈശാ അള്ളോ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ മനസ്സാവേണ്ടത് അമ്മയം തീരുമാനമെടുത്താലും തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോകരുതാമത്തത് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അശുക്കുറത്തിൽ നല്ല കമ്പനിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കമ്പനിയുടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കമ്പനിയുടെ പേര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നല്ല കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്കുറിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേക്കാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട നീ മുസ്ലിം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് അള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ള ഒരിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചോ അബാഹു താല തന്ദനിയുമത്ത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ അത് സന്തോഷത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ അതിലൊരു കംപ്ലൈന്റും പറയാനില്ല പക്ഷേ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഈ സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുമ്പോ കമ്പനികളാകുന്ന കമ്പനികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ മോമിനെ ആ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല 
തുണിയിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞു മക്കള് കയറ്റിയില്ല പാപ്പ കയറ്റിയില്ല കൂട്ടുകാര് കയറ്റിയില്ല സഹപാഠികൾ കയറ്റിയില്ല എവിടെ കയറ്റിയില്ല പള്ളിയില് പിരിവെടുത്തി വെച്ച മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയില്ല ോടെ ആ കാറിലിരിക്കല്ലേറ്റിൽ കയറുമ്പോ വല്ലാത്ത ഹൂക്കാട് അല്ലേ ഭയങ്കര ആകാരമാണ് അല്ലേ ഞാൻ വല്യ മുതലാളിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലേ ഞാൻ വല്യ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലേ ഞാൻ വല്യ കഴിവുള്ളവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലേ ഓ ായ മനുഷ്യ കയറ്റിപ്പോയി എവിടെ കയറ്റിപ്പോയി എന്നറിയോ മയ്യത്തെ കട്ടിലിൽ കയറ്റിപ്പോയി നീ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ചോർച്ച വന്നപ്പോ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞവനല്ലേ നീ വീട്ടിന് ചോർച്ചയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞവനല്ലേ നീ വാർപ്പ് കുത്തിയെടുത്തു കളഞ്ഞവനല്ലേ നീ ആ വാർപ്പൊക്കെ കുത്തിയെടുത്തവൻ പോരാ നിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലായ മോനില്ലേ അവന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചുമരിലെന്തോ എഴുതി വെച്ചപ്പോ ആ ചെറിയ പിഞ്ചു വൈദ്യന്റെ കൈക്കടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചവനല്ലേ നീ അവൻ വിവരില്ലാത്തവനാ ചിന്ത ഇല്ലാത്തവനാ ബുദ്ധി എത്താത്തവനാ തക്കലീഫ് ഇല്ലാത്തവനാ അവനെ അടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ആ മകന ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അടിച്ചു പോയില്ലേ ആ ചെറിയ പിഞ്ചു വൈദ്യല നീ കാണാതെ നിന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഒരേറി വെച്ചു കൊടുത്തു അറിവില്ലായ്മയാ സ്ക്രീന് ഒട്ടിപ്പോയപ്പോ മകനോടുള്ള സ്നേഹം മറന്ന് മനസ്സു ഒട്ടിയിട്ട് മക്കളെ തല്ലിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലില്ലേ അത് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നറിയോ വാങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു പൊടി പോലും പൊട്ടിയിട്ടില്ല പള്ളിയുടെ ഹൗലിന്റെ കരയില് ആരും കാണാതെ സീലിങ്ങിന്റെ മേലൊരു കപ്പിയിൽ കെട്ടി തൂക്കിയ മയ്യത്ത് കട്ടില് ആ കട്ടിലെത്താത്തതിന്റെ കാരണത്തോ കോടിക്കണക്കിന് വൃത്തിയുടെ കാറ് മുറ്റത്തുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള കാറ് മുറ്റത്തുണ്ട് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ബൈക്ക് മുറ്റത്തുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളാകുന്ന യന്ത്രങ്ങളുള്ള സർവ യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള പടം ബാങ്കില് നിക്ഷേപമുണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവ വല്യ മുതലാളിയാ ഇവരൊരു പുതിയ മന്ത്രിയെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇവരട്ടെ പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇവണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ കണ്ടോ ബാപ്പമാരെ കണ്ടോ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടോ സഹജാതികളെ കണ്ടോ സഹപാടികളെ കിട്ടിയോ വയലിന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് പെയിന്റടിക്കാത്ത ചെലത്തി വല കെട്ടിയ മയ്യത്ത് കട്ടില് ആരും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മയ്യത്ത് കട്ടില് ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കാറ് കണ്ടപ്പം നീ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടില്ലേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടില്ലേ സർവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നീ അതിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ ആ മയ്യത്ത് കട്ടില് വർഷങ്ങളായി ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി അസറായി നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരാനായപ്പോ പള്ളിയുടെ സൈഡിലതാ പൊടി പിടിച്ച് കടന്നതാ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയില്ലേന്നില്ലേ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റിയില്ലേ കയറ്റിയിട്ടോ ചാവി തിരിച്ചപ്പോ ഓടിയ വണ്ടിയല്ല പട്ടണമർത്തിയപ്പോൾ ഓടിയ വണ്ടിയല്ല റിമോട്ടിൽ നിയന്ത്രിച്ച വാഹനമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വാഹനമല്ല മൊബൈലിൽ ചെറിയ റൂട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോയതല്ല നാട്ടുകാരാകുന്ന നാട്ടുകാര് വന്ന് കൂട്ടുകാരാകുന്ന കൂട്ടുകാര് വന്ന് കുടുംബങ്ങൾ വന്ന് അവരറിയുന്നത് പോലെ കുളിപ്പിച്ചു പോയി അവരറിയുന്നത് പോലെ 
ോ <laughs> ചോദിക്കാനുള്ളവരില്ലാത്ത <laughs> ഈ മകൻ എങ്ങനെയായി മാമത്ത് നിൽക്കലി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുതിർമാരല്ലേ സ്വപ്നത്തില് നിന്റെ വേല നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിവ് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന ബോഡിയാ നിന്റെ ബോഡി വയലു കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരി എല്ലാ ഭംഗിയാക്കലും ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് മതിയായില്ല അല്ലേ സാർവ ഭംഗി പ്രദർശനവും നടത്തിയിട്ട് മതിയായില്ല അല്ലേ ുള്ള വീട്ടിലേക്കല്ല കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മൈതാനിയിലേ ിയുടെ ഉള്ളില് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് നല്ല പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ തെരഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച വീട് ഏതാന്നറിയോ പഴയ കാലത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വീടല്ല തേച്ചിട്ടില്ല കാവിയിട്ടിട്ടില്ല ടൈൽസ് വധിച്ചിട്ടില്ല വാർപ്പ് കാണാനില്ല ഓല ഓല കാണാനില്ല വളരെ ചെറിയ വീട് ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളില് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചൊരു വീട് ഒന്ന് തിരിയണം വിചാരിച്ചാൽ രണ്ടാക്ക് കിടക്കാ പത്താള വലുപ്പുള്ള കട്ടിലിൽ കിടന്ന മനുഷ്യ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ തിരിയാ കഴിയാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഒന്നും മറിയാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഒന്ന് മലർന്ന് കിടക്കാനൊന്ന് കൈ നീട്ടിയിട്ട് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി മക്കളോ അല്ല എന്റെ മക്കളോ നമ്മുടെ ബാപ്പയോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോ ഏതോ ആളുകള് അവര് വീട്ടിൽ എന്ത് യാത്ര ചുറ്റി നമ്മളെ കബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ബാപ്പ വേഷമൊക്കെ കൊണ്ട് കബറിൽ ഇറങ്ങിയില്ല അല്ലെ മക്കളെ കബറിൽ വെക്കുമ്പോ മക്കളെ ബാപ്പമാര് ഇറങ്ങാറുണ്ടോ ഇല്ല മക്കൾ ഇറങ്ങിയില്ല ബാപ്പ ഇറങ്ങിയില്ല അതേ കുടുംബങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം അവരൊക്കെ വലിയ വേദനയില്ല പറഞ്ഞത് ഏതോ മനുഷ്യൻ കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശരീരത്തിലവരിറങ്ങുമ്പോ തന്നൊരു മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയില്ലേ ആ തുണിയിൽ ചളി തെറിച്ചിട്ട് ആരും പറഞ
അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് പുതിയ തലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചതില്ല പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതില്ല സൂട്ട് കേസിൽ വെച്ചതില്ല കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നതില്ല ഇതല്ലാതെ മാറ്റാൻ പുതിയതില്ല എന്ന് പറയാ സ്വന്തം പാപ്പാലെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ സ്വന്തം മകനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ സഹപാടിയെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടെയടോ നിന്റെ പെൺകുട്ടി എവിടെയടോ നിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തവള് അവള് മരിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് തോപയുടെ അവസരം ഉണ്ട് നിനക്കോ കൈ വളർത്തേണ്ടി വന്നില്ലേ കുണുക്കി കിടക്കണ്ടി ചളിയിലേക്ക് വെച്ച മയ്യത്ത് വയലുകൾക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ആ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് അവരെങ്ങനെ ആ മൂടിയത് എന്നറിയോ നല്ല വാർപ്പിന്റെ കഷ്ടം കൊണ്ടല്ലോ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കട്ട കൊണ്ടല്ലോ മറിച്ചോ നിന്ന് കബറിലവരെങ്ങനെ അറിയോ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച കട്ടിലിന് ചെതലി വന്നില്ലേ പൊടി വന്നു പോയില്ലേ എന്നാ ഇവൻ വെച്ച മൂടുപല എവിടെയാന്നറിയോ മണ്ണിൽ വെച്ച മൂടുപലയാ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാങ്ങിയിട്ട് മതിയാകാത്ത മനുഷ്യ വെച്ചിട്ടും നേർക്കണ്ടീശം വെച്ചിട്ടും സൗകര്യം മതിയാകാത്ത മനുഷ്യ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുമില്ലാത്ത വീട്ടില് മൂടുപലയുടെ മേലെ അധികം മണ്ണിട്ടാൽ പാപ്പാന്റെ മകന്റെ ഉമ്മാന്റെ അനുജന്റെ ജേട്ടന്റെ സഹോദരന്റെ സഹപാടിയുടെ സഹചാരിയുടെ കബറിന്റെ മേലെയുള്ള മൂടുപല പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ അധികം മണ്ണ് വാരിയിടല്ല ഒരാളും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറിച്ചെന്താ ചെയ്തത് എന്നറിയോ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് മണ്ണ് കൂട്ടി അങ്ങ് വാരിയിട്ടേ മഴ പെയ്താൽ ഒലിച്ചു പോകണ്ട മഴ പെയ്യുമ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദ്വാരം തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള കമ്പി പോലും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടില്ല ഒരു പി വി സി പൈപ്പില്ല സി പി വി സി ഇല്ല മടക്കയാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കോട് ോട് 
ദിവസങ്ങളും പകലും രാത്രിയും ഉറക്ക വഴിച്ചിട്ട് എണ്ണി തീർക്കാം തീരുമാനിച്ചാലോ നിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള സർവജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നിർമ്മാതാവായ അമേരിക്കക്കാരെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എണ്ണി തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നു ാത്തത് ഭക്ഷിക്കരുത് ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലാത്തത് ഭക്ഷിക്കരുത് കഴിച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടായ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന ശരീരം ശരീരം ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശാബാനിന്റെ അവസാനത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് പാപമോചനം തേടാന കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് റോത്തിലേക്ക് കൈയേർത്തിയിട്ട് വിശ്വാസികളെ പൊട്ടാത്ത കണ്ണുകളുടെ ഞരമ്പുകളുടെ എല്ലാ ഞരമ്പുകളുടെയും നിയന്ത്രണം പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചിട്ട് ആരവുന്നിലെ ജനങ്ങളെ മുന്നിലെല്ലാം മുസ്ലിയാരവുന്നിലെല്ലാം നാട്ടുകാരെ മുന്നിലെല്ലാം കുടുംബങ്ങളെ മുന്നിലെല്ലാം കരഞ്ഞുവാപ്പ് ചോദിച്ച് ഹൃദയം ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് റമലോലിനെ വരവേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുന്നു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه وكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم جل جلاله صلاه النبي محمد رسول الله 
മരിപ്പിക്കരുത് <laughs> പോകട്ടെ അതിന് സ്വർഗം വരെ കാത്തിരിക്കണം നിന്റെ ഹബീബ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ജീവിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല ആഹ്റസമാനിലെ ചണ്ടികളാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും അടക്കപ്പെട്ട വാതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു തരണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ഉയർത്തി തരണ് അള്ളാ കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ക്യാൻസർ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ാത്തവരാക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പൾസ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാ പ്രഷർ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ഷുഗർ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ പേര് കിട്ടാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ എണ്ണേണ്ടതില്ലല്ലോ നീ അറിയുന്ന റബ്ബാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണം മരിക്കുന്ന സമയത്താനേതാവിന്റെ പൂമുഖം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാർക്ക് നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാര് ചേട്ടന്മാര് ഭാര്യ മക്കള് കുടുംബങ്ങള് സഹോദരിമാര് ഉസ്താദിമാര് സഹപാഠികള് സഹചാരികള് വയലിന്റെ സോസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഭൂമിനികൾ ഭൂമിനകത്തുകൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളോ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ ജോലിയിലെ <laughs> മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ഇത് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ എത്ര വേജാറില്ല അവർക്ക് ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ ഉയർത്തണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്നോഷിപ്പിക്കണേല്ലോ ും <laughs> <laughs> എന്റെ ഉമ്മാമനെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പനെ ഞാൻ കബറിൽ വെച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കബറിൽ വെച്ചതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന പലരുടെയും ഉപ്പാപ്പമാര് കബറില ഉമ്മാമമാര് കബറില ബാപ്പമാര് തന്നെ കബറില ഉമ്മമാര് തന്നെ കബറില മക്കള് കബറില ഭാര്യ കബറില ഭർത്താവ് കബറില ആര് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ച് 
ചോദിച്ചു ഇവരുണ്ടോ അവരൊക്കെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ നീ വിശാലത നൽകണേ അള്ളോ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളോ മാസത്തിന്റെ നൂറ് അവരെ കബറിൽ നീ നൽകണേ അള്ളോ ഇന്നലെയും മരിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും സിറാജ് ഹുദക്ക് വേണ്ടി പിരിവ് ചോദിച്ചപ്പോ സഹായിച്ചവര് ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്നവര് ഇന്നും വരുന്ന വഴിയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട തന്നവര് എല്ലാവരായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളോ ആര് നിന്റെ ധീരത സ്നേഹിച്ച് സഹായിച്ചവരുണ്ടോ സിറാജ് ഹുദക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ധീര ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരുണ്ടോ പണം കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാരെയും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ സഹായം തരണേ അള്ളോ മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ പിടിവെട്ടാ കുടുങ്ങി പോകുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാ നീ വല്ലാത്ത റഹ്മത്തുള്ള റൊബാൾക്കാർക്കും അത്ര രോഗമൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളോ കൈകാലുകളും മുറിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾക്ക് ഭാരമായ രോഗത്തിൽ വീട്ടിൽ കിടന്നു പോകുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കരുത് അള്ളോ മക്കൾക്കും സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ അയക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളായ ജനങ്ങളെ വലിയ വേദനയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പലരും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വേദാറിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ പതിനെട്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടെണ്ണം പൂട്ടി പത്തെണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ട് ഇനി എന്താകുമോ എന്നറിയില്ല അത് വേദനയോട് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിനെ നിനക്കറിയാ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ വലിയ നിയമത്ത് തന്നു ഇനിയും നീ ചെയ്യാതത്ത് തരണേ അള്ളാ തന്നത് തിരിച്ചു ചോദിക്കരുത് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉയർത്തണേ അള്ളോ പ്രായമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാത്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരായ സമൂഹത്തെപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് ും വരുന്ന ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് ഇനിയും കുറെ കാലം ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദ് മാനി സഹപാഠികൾ സഹചാരികൾ ഉപരികൾക്കൊക്കെയും ഒരുപാട് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അള്ളോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാത്തതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് തരണേ അള്ളാഹ് 
اغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നലെ പകലിൽ കൊടകിലായിരുന്നു രാത്രിയിലും അങ്ങനെ ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒക്കെ സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിരിവ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടത് വേണ്ടത് അഞ്ചും പത്തും പത്തും അയ്യായിരവും പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആര് തന്നെ സ്വീകരിക്കും ആഹ് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൊടുക്കണമില്ലെന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആഹ്വാനം നല്ല സൽക്കർമ്മമായി ഈ വയലും ഈ സദസ്സും കബൂൽ ചെയ്ത് തരട്ടെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് അതിനിവിടെ അല്ലല്ലോ വരേണ്ടത് അനിങ്ങളെല്ലോ വരേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ പ്രബോധന ആവശ്യം എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളൊന്നും നന്നാക്കാനല്ല ആദ്യം വയല് പറയുന്ന ഞാനൊന്നും നന്നാക്കാനാണ് ഞാൻ നന്നായാലല്ലേ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് വയല് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടെ എപ്പോഴും വേറെക്കുമ്പോൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി വേറെക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹികൾ നമ്മളെല്ലാരെയും പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ോ <laughs> أنا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته